വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ കോമേഴ്സ് ഇൻഫോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അമാൽഗമേഷനും അബ്സോർഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അമാൽഗമേഷൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് മെർജറിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഷുഡ് ബിക്കം അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി അതായത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ആവുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ആരുടേതായിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടേതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ലിമിറ്റഡും ബി ലിമിറ്റഡും ലിക്വിഡേറ്റ് ആവുകയാണ് പകരം പുതിയൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സി ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എല്ലാ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ആരുടേതായിരിക്കണം സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി പറയുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റ് ആവുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എ ലിമിറ്റഡും ബി ലിമിറ്റഡും ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയാണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനിയെ നമ്മൾ സി ലിമിറ്റഡിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ആയിട്ട് പറയും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നോട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഷുഡ് ബിക്കം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി അതായത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയുടെ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഏതാണ് ഏറ്റെടുക്ക ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അവരുടേതായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അതായത് കമ്പനീസ് ലിക്വിഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ പുതിയ കൺസ് കമ്പനി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി എന്താണ് ലിക്വിഡേറ്റ് ആവുകയും ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ലിമിറ്റഡും ബി ലിമിറ്റഡും എന്താണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് സി ലിമിറ്റഡുള്ള പുതിയ കമ്പനി വരികയാണ് അപ്പോൾ സി ലിമിറ്റഡ് എന്താണ് ഇവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് എ ലിമിറ്റഡിനും ബി ലിമിറ്റഡിനും പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ലിമിറ്റഡ് എന്താണ് ഇവർക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലായിരിക്കണം പേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ ക്യാഷായിട്ടോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസായിട്ടോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് should be in the form of equity shares nan parinade cash pay cheynad when there is a fraction the case la nan parinade appo endana equity shares la nayite pay cheyan nan parinade പിന്നെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി ഇൻറ്റൻ ടു ബി കാരി ഔട്ട് സെയിം ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡൺ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി എന്ത് ബിസിനസ് ആണോ നടത്തിയിരുന്നത് അതേ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ആര് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ബി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നടത്തിയ സെയിം ബിസിനസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബി ലിമിറ്റഡ് നടത്തേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മേർജറിൽ പറയുന്നത് ഓ ഇഫ് ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദിസ് അമാൽഗമേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ ഫെയിൽസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ദെൻ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് മെർജറിൻ്റെ കേസിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എത്രയാണ് ഫൈവ് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു കണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഇത് എന്താണ് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ച